Como a gente pode realizar avaliações na educação domiciliar? O propósito desse vídeo de hoje é auxiliar as famílias homeschoolers para entender o que é uma avaliação e para que serve uma avaliação. E no final desse vídeo eu vou compartilhar com você qual é o tipo de avaliação que traz melhores resultados educacionais. E o tipo de avaliação que costuma ser mais utilizado nos dias de hoje ainda são as provas. O problema que existe com esse tipo de avaliação é que o aluno se prepara para realizar a prova, às vezes ele tira 10, mas esse resultado não informa absolutamente nada a respeito do aprendizado dele. Tanto que se ele for fazer a mesma prova no ano seguinte, pode ser que ele tire uma nota abaixo de 6. E eu estou querendo dizer com isso que as avaliações tradicionais trazem uma falsa percepção a respeito do que o estudante aprendeu. E é por isso que uma solução é deixar de lado essas avaliações somativas para começar a fazer avaliações formativas. Enquanto que na avaliação somativa as pessoas estão preocupadas com a verificação e a certificação, as avaliações formativas estão focadas no aprendizado. E é por isso que a avaliação formativa a gente faz ao longo do processo, ao contrário da somativa que a gente faz só no final. E uma das grandes diferenças é que enquanto a avaliação somativa está formada naquilo que o professor quer que o estudante aprenda, a avaliação formativa está focada e totalmente centralizada nas necessidades do estudante. E ao longo da vida das pessoas, a gente não costuma ficar realizando provas nem aplicando provas somativas para as pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa procura emprego, aquilo que vai contar é a experiência profissional da pessoa, que normalmente fica caracterizada dentro de um portfólio profissional. É por isso que eu vou apresentar o portfólio como a primeira estratégia de avaliação formativa. Por exemplo, se eu quiser seguir uma carreira de designer, é interessante que eu tenha uma pastinha contendo os meus projetos que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Uma pasta que contenha desenhos artísticos ou soluções para a vida das pessoas. E se você estiver envolvido com artes e tecnologia, é interessante ter um canal no YouTube que funcione como portfólio. Caso você queira apresentar referenciais acadêmicos, é interessante criar um portfólio em formato de site. E para o estudante homeschooler é muito interessante que ele tenha o seu portfólio, porque ele vai servir de proteção legal contra algum tipo de acusação que algum conselheiro tutelar possa fazer contra você. E como exemplo, eu vou mostrar o meu portfólio de mentoria e aulas de física em que eu me apresento para as pessoas, coloco algumas fotos e também coloco alguns links para projetos que eu já desenvolvi. E uma coisa legal é que eu posso ir sempre alimentando o meu portfólio pessoal com novidades ou mesmo aprofundamentos. A avaliação formativa mais conhecida é a autoavaliação, em que o estudante vai avaliar o seu próprio aprendizado. E eu recomendo que a autoavaliação comece respondendo três perguntas. A primeira delas é qual é o objetivo do seu projeto ou quais foram seus objetivos de aprendizagem? A segunda pergunta é, o que você conseguiu realizar ou o que você aprendeu? E a terceira pergunta tem a ver com o processo de melhoria contínua, que é o que poderia ter sido melhor? Outro tipo de avaliação formativa é a rúbrica e ela pode ser realizada pelo próprio estudante. E eu criei essa rúbrica como exemplo para avaliação de uma equipe de projetos de eletrônica que envolve programação com a placa controladora de Arduino e que está destinada para a faixa etária de estudantes do ensino médio. Primeiro eu vou definir os critérios de avaliação. Para a primeira linha eu vou avaliar o circuito elétrico que tem a ver com física, que é a minha área de formação. Na segunda linha eu vou avaliar o código de programação que está relacionado com matemática. E na terceira linha eu vou avaliar o design, que tem a ver com artes. E aí eu vou escolher uma escala de avaliação. Eu coloquei aqui, nesse caso, quatro colunas. Se o meu circuito elétrico funcionou e eu consegui ajudar os meus colegas, ótimo para mim. Se eu só entendi algumas partes, então muito bom. Se eu não ajudei os colegas, então só bom para mim. E se não funcionou, então regular. Para o código de programação. Se eu conseguir fazer tudo sem a ajuda do professor, ótimo. Se eu tive que recorrer à ajuda do professor, muito bom. Se eu programei só parte do código e copiei o resto, então bom para mim. E se eu copiei tudo de alguém regular. No design, se eu conseguir apresentar um projeto que fez sentido para as pessoas, então ele está ótimo. Se as pessoas não acharam que isso fez muito sentido para elas, muito bom. Se eu apresentei só parte do projeto, então bom. E se eu não apresentei o meu projeto porque eu tive algum problema, então regular. 
E os estudos têm mostrado que a melhor avaliação formativa é o feedback, que é aquele tipo de interação que você faz com seu filho ou com algum estudante enquanto ele está realizando o projeto dele, enquanto ele está estudando. E pode ser uma pergunta simples, o que você aprendeu hoje? Por que, que você fez esse projeto? Alguma pergunta que vai fazer com que o estudante reflita sobre seu próprio aprendizado. E a partir daquilo que a criança ou o jovem respondeu, você vai entregar a ele uma devolutiva. Que pode ser algo do tipo, gostei muito dessa parte que você falou, ou parabéns. Um feedback também pode ser construtivo, você pode sugerir que da próxima vez essa parte poderia ter sido feita desse jeito porque traria melhores resultados por causa disso e daquilo. E quando a gente faz uso dessas avaliações formativas, isso não significa que a gente precisa deixar de lado as avaliações somativas. Até porque quando seu filho ou algum estudante fez uma avaliação e tirou uma nota, você pode conversar com ele a respeito dessa nota e você pode fazer uso dessa prova para trazer um feedback para ele. Fazendo perguntas do tipo, você acha que atingiu o resultado que era esperado antes de começar a prova? E esse tipo de interação que é feita por intermédio dos feedbacks é o que traz melhores resultados educacionais. Porque assim o estudante vai tomando consciência a respeito do seu próprio aprendizado, que é o que a gente chama de metacognição. E se você ficou interessado nesse assunto, então dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente fez aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!